那这个就进入他后面 DVD 里面所讲的一个核心的思想。他说他把他从前面探讨这个宇宙物体的对称性，他发现具有高度对称的物体，他认为就是这个四面体，哦，就是唯一可以让各个方向力都平衡掉，因此一立方公分里面的这个真空能量，即使是很大十的九十次方克每。每立方公分，但是这么大能量，因为在各个方向上都抵消掉，它用力的概念。虽然这个可能学物理的也是不太认同的，不过他是这样讲：，好，各个方向上因为有非常完美的对称性，而他认为这个对称性应该就是正四面体的对称性，所以他就呃一样有这个呃呼应到我们中国古易经讲，凡天地万物，必分阴阳两类，所以他有一个阴。有个阳，那他把一上下摆在一起的时候，发现摆在一起的时候，如果是把它叠在一起，底部跟底部相叠在一起，他没有办法把这个叠在一起这个东西很完美的塞进一个球体，因为两端南北极卡住，可是赤道却碰不到边，旁边这三个角碰不到，碰不到边，所以他后来就突发奇想，就干脆把两个融合在一起，把压在一起，底部跟底部原本贴在一起，这时候上面的底部往下降，底部下面的底部往上升。下面蓝色的这个底部往上升，上面这红色的这个底部往下降，一旦一个降一个升，它就可以把这个东西很完美的塞到一个球体里面。所以他就是说，这可能一个因是阳，而中间所交集出来的，大概就是呃，中间它们的交集，就是这紫色的部分。那他进一步说明说，这紫色部分从中心放射出来的这个呃，他说所谓力的这个向量，总共有十二条。各个方向上对称性的把它平均掉，所以你感受不到里面这种非常巨大无比能量的存在。那他又在讲，更重要重要是他认为，因为这是自然界唯一存在、唯一存在的完美平衡几何，所以它旁边跟原本这个放射状的力几乎垂直的这些方向的两两之间的这些力的个数，正好也是。十二条，然后长度跟指向心的这个长度是一样，所以放射有十二条，外围也是十二条，正好底达到一个所谓的完美平衡的一个境界。那你乍听之下，这个论述是对的，可是你仔细看，它图都已经给你了，你仔细看，里面数一下十二条没有错，外面数一下不是十二条，外面是二十四条。外面是二十四条，所以我怀疑到底有多少人跟我一样去去数它。你说去数它的话，你就知道这个是错的。如果它很强调对称性很重要，有对称性才能够把东西抵消掉的话，那么显然它所提出的这个假说，这个理论是没有办法达到它要的目的。所以我就鸡婆一点，帮他找了一些数学上的可能性。数学上，正面体唯一存在的正面体就只有这五个。这数学家早就知道，他讲的是最简单，正四面体，实际上可以有正六面体，可以有正八面体，正十二面体，每一边都是正五边形，还有正二十面体，每一边都是三角形。我今天随便取一个，比如说我取正八面体两个，一阴一阳都在一起，也可以做他这件事情，而且稳定性、平衡性比他的还还要来得更好。就是我这边其实任选，几乎都可以达到他原本。发明他自认为发明这个几何系统，所希望达到的目的就是希望达到一个高度对称、达到平衡的目的。但是偏偏他选的这个最简单，实际上是不能达到这个目的。那他认为，唯一三 D 的完美平衡几何睡醒，就是前面讲的。那我就是在帮他，也是吉佛帮他找的，就说。三 D 的完美平衡几何睡醒，就是他前面讲的这个嘛，因为这个里面有三角形，三角形里面又可以再塞更小的三角形，所以他认为这是就是呼应他前面，他前面用了六元，那后来他发展到他认为是这个正四面体的这个三角的正四面体，三角形的正四面体，然后里面可以只塞小的三角形，或是外面用大的三角形把它框住，他认为这是宇宙里面唯一。三度空间完美的平衡几何图形，他认为他在影片里面讲，但实际上我所找到的，啊，我前面讲过，他的其实不是。那另外我帮他找到这个是，就前面已经讲过那个 sponge， 挖洞的像海绵一样。另外还有就是类似像这前面讲的，每面都
或是政府变形造的实验体，都可以达到他要的这个目的，完美的睡醒。而他他前面所指出的那个，其实不是唯一，最重要的，并不是真的完美。那么再来，要进入他所谈的这个 spin 的这个核心，他一直讲 angular momentum 啊，这 spin 啊，旋转怎么样？那里面的核心价值就是来自于对爱因斯坦方程式的修改。所以我大概很简短解释一下爱因斯坦方程式。爱因斯坦方程式它长这样，那大家不要害怕，虽然这个数学你可能已经很久没有用了，对不对？除了买菜之外，那。这个式子里面呢，我说所有物理定律里面一定有个等号，等号目的在物理的研究里面，它所扮演角色就是要把前人认为可能不相关的两个物理观念把它连接在一起，用等号连连接在一起。因此，我可以做定量的计算，可以做未来预测，利用这个等式来预测它多久可以掉下来，诸如此类。那它爱因斯坦所连接左边就是时空的结构，右边中就是能量的分布。所以它概念很简单，左边、右边的这个能量分布如果是很均匀的话，那么左边的这时空结构就像这网状，这网子是时空结构，那能量的分布就是摆在网子上面的东西，摆在网上面的东西如果是平均的话，这网子基本上还是很均匀的。这时候两个直线前进的光，它一刚开始平行的话，它永远也会平行前进。那这时候如果你把右边的这能量分布往中间集中。你可以想象，中间这网子是怎么样，就开始往下塌，所以网子就不再是平的，所以左边的这时空结构就不再是平的。所以一旦你把能量集中之后，中间这个红色点就代表右边能量分布集中的时候，左边所代表时空结构的这个网状就会变形。这时候原本两条平行的线，经过它之后，两条黄线都自以为自己在走直线，但是因为它所经过是一个曲面。所以外面的看它，你根本就是在转弯，它不知道自己在转弯。换句话说，今天一颗陨石如果来到这太阳，它会受到太阳引力而偏转，甚至于绕太阳转。这是牛顿讲的，说外引力在拉它。爱因斯坦说不是，太阳就像这个图像，它把四周的空间都给扭曲了。所以陨石来之后，陨石自己以为自己走直线，但是因为它是在弯曲的曲面上走直线，所以外面的人看起来它。是走曲线，也就是说，这条黄色的轨迹并不是这条红色的球在拉它，而是红色的球造成这网子变成了曲面的状态，所以这条黄色的轨迹也因此被弄弯掉。那这个就是在天文上里面很有名的所谓的重力透镜效应。因为我看到黄色平行的线经过聚集能量的物体之后，它会集中在一起，就有点像透镜聚光是一样的。这两条直线跟这两条直线走的路径是很像。所以，既然透镜从这边可以看到后方的物体被放大，那么同样，如果这边放的是一个具有高能量的，比如说星系或是黑洞的话，那么光在经过它的时候，也因为会因为空间扭曲而被集中起来。所以，在这个黑洞后方的物体也会同样被放大。我们称作这个叫做重力透镜效应。那所谓的黑洞，它里面到后面几篇 D D B D 一直在讲黑洞。那我这边要厘清一下，黑洞概念是什么？黑洞就是当中间这个质量。极度集中的时候，你可以想象中间这个就不是只是凹陷而已，它变成是一个很深的一个洞，就有点像你把一个呃网球摆在这个薄膜上，它底部凹陷，可是你把这网球用同样的质量，可是体积极小的钢珠摆上去的时候，你是不是想象的薄膜是中间会现出一个很深的小洞？那这时候怎么样？光如果太靠近它的话，就会。自己以为自己走直线，但是它的直线尽头是在那个钢珠，而它永远走不出来。你必须要离它够远，你才走得出来。那这是当初这个斯瓦西在讲的事情，也就是说，绿线跟黄线两种行为中间有交界，这个交界我们称作是四项地平线。一旦在四项地平线以内的话，大家就出不来。但是这件事情并没有影响到一个站在这里观测它的人。你说这边有个观测者看它，这边有个观测者看它，这个观测者也就是说，这黄线外围的黄线，不管是从这边经过还是从这边经过，如果你是黄线的话，你感觉不出它是黑洞。你只有在靠它太近的时候，你才会掉到那个细小的黑洞。你离离它如果够远的话，它是一个网球，或者它是一个钢珠，你没有你感觉不到，你只感觉到它稍微有弯曲，你感觉不到它。所以黑洞其实在物理界面没有什么特别。
黑洞只有一个地方特别，在数学上中间有一个起点的问题，数学上要解决。第二个，在物理上它有四项地平线，一旦你太靠近四项地平线，进到四项地平线之后，因为空时空扭曲的关系，就再也出不来了，就只有这两件事情。也就是说，今天在各位桌上把一个质量跟一个原子比一样大的黑洞的时候，房间里面的人你们会不会死掉？我常常讲说，这个世界末日如果来的话，赶快手中拿起原子笔，用力捏，把它捏到很小，小到斯瓦西半径之后，它就会形成一个微型黑洞。形成微型黑洞，它就有机会变成虫洞，跟宇宙另外一端的黑洞相连接，你就可以赶快钻进去，然后就逃离地球，从宇宙另外黑洞可以跑出来，穿过虫洞。哎、欸，这不是讲笑话，这是物理上是讲得通的。意思就是说什么？任何一个东西，你只要把它缩得够小，它就可以形成。黑洞没有什么大不它不是一个很可怕的东西。它为什么叫黑洞？只是只是很因为有东西到它的距离小于这个所谓史瓦西半径的时候，你就进去就再也出不来。我称它是黑洞。那你只要不进去，你就没事，因为它摆在旁边，它就是一只原子笔的质量。你有没有可能说，它把它捏成变黑洞之后，你就会被它吸进去？不会，因为你把它捏它变成黑洞之后，它质量还是不变，它只是体积变小。跟网球刚注意是一样，质量没有变，只是体积变小，所以你只要不要太靠近它，你就安全没事。摆在桌上，它顶多是吸到桌桌面的物质，从桌面打一个洞，往地心慢慢慢慢接近，所以被它碰到的东西，它都把你吸进去。所以一个黑洞是不可能拿在手上。然后后面再讲一些东西，就说里面可能是微型黑洞，那是不可能。它只要在地表上有制造出微型黑洞，那微型黑洞一定会怎么样？朝向地心笔直的打出一个小洞出来。所有被它接触到的东西都会被它吸进去。那你说整个地球会被它吸进去吗？不会，它最后是停在中心。所以，我个人是相信地球的中心有可能会有一些微小、极微小的黑洞，宇宙里面原生的这些黑洞存在。可是它对我们生活是完全没有影响，因为你人没有在地心里面，你人离地心非常非常的远。那这他跟他讲的理论有什么关系？他讲的理论就是，这是一般爱斯坦的理论。爱斯坦理论就是说。然后右边的空间中物质分布集中在中间，它这个薄膜就往下凹陷。那他为了解释，包括所谓的科斯力，他讲很多了。他讲到科斯力，讲到联合系的旋转，他说那个需要巨大能量。那巨大能量，他就用嘲笑的口吻嘲笑现在科学家，说现在科学家发明一切实际的暗物质来提供这些巨大的推力。那呃，所以他就想了一个比较没那么可笑的方法来解释。这个星系的旋转，他说他就把爱因斯坦方程式右边多加一个旋转项 ，curve 就是旋转，旋度的意思，旋转的意思。也就是说，你看左边这个图跟右边图乍看很像，对不对？可是右边这个图你只看仔细看它是网络，它相当于是把左边那个图，你底下就像是有圆锥，你手捏住圆锥，把它转一下，转一下之后，这网格是不是就跟着就就扭曲了？那他拿这东西来解释什么？他拿这东西来解释为什么我们？北半球、南半球物体前进的时候会走曲线，是因为有克尔关系。他拿这个来解释，我们不需要黑暗物质就能够解释星系为什么自己会转，因为星系只要东西往中间靠近的时候，因为有这个东西的关系，有这个线的关系，线本身就已经被扭曲了，所以从上方看起来，它就是自然就是形成旋转的这种这种这种机制，不需要任何外加的力。不需要很多能量，完全不需要外加能量，它透过时空即可的调整，就可以让空间中里面的任何有在移动物体发生 spin 的现象。那甚至他拿了这个来解释，这是基本例子，包括电子在内，为什么会有自旋？那我就提出一个很简单的论点，马上就证明它是错。这是我认为它很可惜的理论的核心的思想，但是一个犯了一个很可爱，但是又很严重的错误。我一样，我把两个平行的光放进来。我从这两个光相对之中心点是对称的，所以我两边进来的时候，它走路径应该是对称。那你可以想象，你把这两个平行光以对称的方式从远处放进来，它会不会是对称的？因为它进来之后要沿着这网格方向走，你把平行光放进来，就发现因为旋转的关系，你可以想象这两条路径像是已经画在这薄膜上的两条红线，这时候你手将一扭转。左边这条路径跟右边那条路径就会不一样，意思是什么？你
，太阳系里面如果有颗陨石，一个从太阳的右边来，一个从太阳的左边来，它所走的行为会完全不一样。这显然不是我们现在所看到的。我们现在不一早就知道，它不管从右边来，从左边来，两边路径一定是对称的。我们在自然界看不到从左边右边来。路径会不对称，只有在北半球、南半球，在科氏力的作用之下会看到。可是这种科氏力根本就不需要这项科氏力，基本上只是地球自转坐标的一个坐标转换所看到的一个现象，完全不需要所谓的几何上的修正。所以我是觉得这是他唯一讲的比较清楚，但是也很可惜，因为他讲的比较清楚，所以我就比较容易可以证明他是错的。所以说是不对。那么，这是前面讲到太阳系螺旋式的前进，这是它影片里面图，太阳由左而右，然后所有的行星就绕着它转，我认为这个才是真正的图像。但这件事情我们其实早就知道，不是新的。我们的银河系大概就是一个盘状，太阳就是在所谓猎户座旋臂上面，这是从真正观测资料去把它重建出来的。那太阳的上面行星系统的旋转平面，其实跟银河系的。这个盘的平面两个不是平行，两个中间其实有个夹角，那夹角很大还是很小？其实还蛮大，有六十度、九十度啊，就是垂直，九十度就是变成它这个样子。好，所以我把这边局部做放大的话，你这边可以看到，太阳，太阳从这边前进的时候，背面你所看到这个它是银河的盘，所以太阳前进的时候，旁边的行星照它旋转的那个盘。跟银河系的那个盘中间夹角差不多是六十度左右，所以我们其实早就已经知道，我们的星系里面太阳还有行星前进本来就是螺旋状，这个是不需要什么额外的物理，也不需要什么课，不需要什么 spin， 这个是很古典，这个呃用可能牛顿三百年前的牛顿力学，我们已经知道是错，但是它是一个好的理论，就已经可以解释的现象，不需要做修正，而且修正还要面临问题。你修正过之后，刚才看到这个图，你会发现左边进来的这个支点跟右边进来的支点，两个能量都不收，两个能量没有办法收，右边能量会越来越大，右边能量会越来越少。那这个显然也不是我们现在物理实验跟观测上面所看到的现象。至少到目前为止，经验法则告诉我们，所有物质的这些能量都必须是收的。好，那么再下来就是把它的一些谬误。来做一个简单的整理。那 Part One 表示后面有 Part Two， 他把暗能量跟暗物质视作是解决场方程问题的一个 solution， 也就是说，他批判说，暗能家呃这个呃物理学家、宇宙学家发明了不切实际的暗能量跟暗物质去解解决爱因斯坦场方程式的问题。可是这论点基本上就是有问题，就是说呃。呃，一个太太去买菜，为了改善她跟先生的感情。可是事实是什么？她跟先生感情没有问题啊。那她去买菜是真的，听懂我意思吗？所以科学家太太去买菜，目的不是为了解决她跟先生的感情，因为事实是她跟先生感情没有问题，长方程是没有问题啊。她买菜是因为肚子饿啊，晚上要煮晚餐给大家吃啊，懂我意思吗？科学家提出这个跟爱上长方程是。其都没有，它是为了解释现在宇宙里面所看到的宇宙微波背景辐射、大尺度结构、超新星爆炸。一九九八年发现，二零呃发现这宇宙在加速膨胀，超新比较比较暗，在二零零六也是德国诺贝尔奖的东西，我们物理学界都知道的事情。因为这些东西东西，所以才提出暗能量跟暗物质的观念。就他一刚开始就把它给误用，那他把旋度放进长方程，这是不对的。我刚才前面讲，能量没办法收。那他认为，当今科学家把宇宙中物体的自转起源自大批，也就是说，他讥笑科学家说没有办法解释这个星系为什么会转。他讥笑科学家说，这个星系这次转是因为宇宙大爆炸，他就已经开始转。其实不然，科学家真正的想法不是他讥笑的这种方法。科学家目前真正的想法，也是我们观测上早就已经证实，就是各种星系旋转的方向都大不相同。你把这个方向叫正，另一个方向叫负的话，那么整个宇宙里面旋转的方向几乎就是零。就是刚开始的时候，大批的时候，其实我们初始的时候，整个宇宙没有什么旋转
，而是物体在塌缩的时候，因为塌缩的时候里面物质分布不是均匀的，所以这边塌缩进来量跟另外一边塌缩进来进来量两边不会对称，在不会对称的情况之下，你光是用牛顿的古典的错的但是好的理论，你就可以证明它就会开始旋转，只要重力往里面塌缩，它就会开始旋转。这个转这个方向，另外地方就转另外方向，因为角动量是有关系，所以完全不需要用它所讲的这个东西来解释。那他认为星系地球自转、哦、没有合理的起，也是一样的道理。他认为地球不可能无无无,无端自己在那转、哦。那这当然就是我前面讲，你只要古典的流动力学就可以去解释太阳系形成的时候为什么会转，因为你不转的话。往里面直接塌缩，就形成超新星爆炸，里面可能就变成黑洞，就不会有太阳，我们就不会在这里。我们今天会在这里，就是因为我们在宇宙里面某一个系统，它东西没有直接完全对称塌缩进去，它有点不对称，不对称，所以古典力学告诉我们，它可以开始转，它可以开始转，它就可以达到平衡，所以我们就不会死掉，我们不会被太阳吸进去，因为我们一直在转。那他把古典力学就已经解释科斯利用长方程的外旋图来解释，这我前面已经讲过，这是不对的。那他把起点当成是存在的状态讨论，他一直在讲说，哦，这个系统里面，银河系、星系还是哪里，里面有起点，所以怎么样？其实起点是数学家认为不存在，物理学家也认为不能接受，自然界不存在的东西。结果他竟然把它当做是一个自然界存在的状态，放到他模型里面去做解释，然后讲说能量很大，这也是跟现在已经观测到的物理是是相违背的。那他最后就是说，他的这个系统。到时候会造成重力向内，就像星系塌缩，重力向内，然后电磁波向外，塌缩过程中会放出电磁波，所以它用的就是那个呃呃 two t o r o s 的这个图，我等一下会给各位看一下。那呃，这讲法是不不对的，因为电磁波不是只有向外，电磁波也向内，它四面八方，所以我们才会这个实验室里面还有天文观测上面都已经看到证实的现象，这个所谓的 radiation pressure。这个 radiation 是四面八方散逸出去，这边如果是外面的话，它往这边出去；这边如果是里面的话，这个、radiation 会跟里面的粒子发生交互作用，产生所谓的这个辐射的压力。所以不是像他讲的是只有往外而已，而且他从头到尾没有交代清楚，他怎么样从他的这些 first principle， 他讲的那些最基本的几何，来来产生。粒子跟粒子之间，你说我手拍一张桌子，轻轻拍一下，为什么会发出声音，而不是把我这只手拍烂？我为什么手指上面的那些细胞还会粘在一起？这是因为强作用力的关系。可是他理论没有办法解释，他认为他有办法，他认为他解释，可是从头到尾我没有看到他解释，我也去找了他论文来读，里面也都没有讲这个四大作用力。他演讲中一直说他把四大作用力同意，可是从他已经在公开场合所发表这个文献里面，我找不到任何蛛丝马迹。他也去讲这四个力到底是怎么连在一起。那么这是他发表论文，他从头到尾提到这篇，我就去查了。那他原本是这个 preprint， 他说给这演讲时候好像是二零零五年，那时候还在 review， 后来做 DVD 的时候已经发表，他把它列出来，结果发现他的页码根本是错的。你去查这页码，查不到这篇 paper。这个比较接近的应该是大概一百四三到一百六十页。啊，也不知道是中间落差哪里了。那么，再来，他处，他解释这个木星大红斑，这个我前面讲了，而且他这不是在主流科学期刊，他是这个一个所谓跨领域的一个呃一个期刊。那虽然有 peer review， 但是你去看这些 editor， 这些 editor 其实大部分并不是已经还有在做研究的的这个科学家在在 review 这些内容。那他认为强作用力是这个，就是我手拍桌子的时候，这些原子粒子为什么会散掉？是因为科学家说强强作用力有有股网连在一起，他也是用非常讥笑的口吻在讥笑科学家说这个实验室根本没有人量到，没有办法，这是错的、啊。这个我们在实验室里面早就量到，早就已经知道的事实。他却把它当做是一个天马行空、胡说八道的理论来批判。这个是你看过这些诺贝尔得主。的这些 paper 的人，你再看听到他这样讲，心里面真的是会觉得蛮遗憾的。那他认为科学家认为原子无法形成黑洞，我刚才讲过，但就一只原子你都能够形成黑洞，更何况是一个原子，只要怎么样，你也能够想就可以。那他认为爱因斯坦用长方程想要去解释这个原子物理，然后没有成功。爱因斯坦从来没有做过这件事情，爱因斯坦他毕生的。
遗憾之一就是他没有办法找出一个新的数学架构，把他提出的广义相对论跟量子物理，也就是所谓的近代物理的两大学门把它给统一起来。爱因斯坦从来没有尝试要用他的长方针去解这个原子的一个问题。他认为黑洞和一般物质有不同的物理性质，这也是不对的。就我前面也讲过，我举了这原子体的例子。他认为木星大红斑还有太阳黑子的这维度。跟正四面体有直接关系。其实那个从古典的这个力学、电磁学就可以推导出来，因为这个木星跟太阳表表面都没有像地球硬壳，它基本上是流体。流体，而且又在高温的情况之下，很多是呃有所谓的这个呃解离出来的这些离子，所以里面在旋转的时候，因为转速不同，所以会造成磁场的磁力线的缠绕，然后会发生所谓磁暴，发生太阳黑子，然后甚至于是红斑到现在为什么是？怎么产生？其实这个科学家现在都还是还没有完全研究透彻。好，那他就把他一个正四面体塞进去，就看说，哎，其中一个顶点正好对到这个角，所以他就认为，就是他的正正四面体才是造成红斑的原因。可是如果是那正四面体造成这红斑的话，红斑应该有四个、啊，为什么只有一个？这也是没有办法解释的。那他认为星系台风旋转只能用他的理论来统合。这我前面讲过，就他秀了台风啊、星系啊。还有这个粒子的旋转，他说没有他理论，这些东西就不会转。那其实也是不然，这个我们古典的这个力学里面，就根本都不需要用到近代物理，三百年前所建构出来的力学系统就可以解释这个现象。他认为石墙上，后来他影影片的后面几片就开始谈到这些外有可能的外星物理，还有这些图等，上面他秀的这个圆圈图，圆圈图就是前面他讲的那个睡醒的那个。其中一个版本，那他认为那个那个圆圈图是高温镭射，有它是高温烧上去的，所以他就有点在呃自嘲，就说哎、欸，搞不好是外星人用镭射烧上去的。那他秀的圆圆形图，我对这方面其实呃有一些涉猎的哈。那我也去查过文献，之前因为电视找我去当特别来宾，所以我必须确定我讲的是对的，所以我对于。这个电视台他们讨论的东西，我真的都去查了那些文献，人家上面圆圈图的那些东西，都是用一些氧化物、金属的氧化物画上去的，它不是像他在录影带里面所讲的，是用什么高温去烧上去，不是。它之所以历经数千年不会坏掉，是因为那金属氧化物非常稳定。我们用这个光谱仪，实际上可以去测，这个确实是有的是，甚至于五千年前就已经画上去，非常规则的几何图。跟镭射高温是没有关系。那他认为金字塔排列相对落座是他新发现，这个至少在电视节目也讲过两次以上，这个是大家早就知道的事情。这个埃及金字塔几个排列其实就是猎户座，甚至于还跟这春秋分有关。这细节我们不再谈。可是他有点遗憾，就是他在影片里面讲的好像是他自己的新发现。那最后他已经挂出六次，和他讲睡醒有直接关系。那为什么关系？因为六次就正好是四的三次方。那四的三次方就是看看那个睡醒，它往里面走三次，每个面切割三次。因为这四面体四个面嘛，每个面是不是还可以再切四个三角形？所以每切一次，它就是乘以四倍；切两次，它就是乘以两个四倍，所以总共变六次。所以这中间到底是有没有关系？这个我就不敢说它是一定的，不对还是对。但是至少，哎、欸，这个点子还不错，我们可以拿来跟我们的这个一千零六十万，因为它这部分它没有足够很多，它稍微提了一下，它硬要怎么稍微提一下，没有它很多。那这个是可以后续可以再追踪。然后认为星际中有喷射流和熔岩有关，认为地上这烟啊，还有古时候的画里面有烟，那就是因为里面有微型黑洞造成喷射流。可是它喷射流是两个方向，我们一般看到熔岩、生的烟都是土里面都是一个方向。如果真的是有微型黑洞那种机制的话，应该是两方向才对，而且呢，黑洞没有办法停留在它图片里面所显示的古代的这些祭祀的祭坛上面，因为黑洞一定是会往下掉，除非它有其他东西把它支持住，可是至少它没有交代。那么这就是它非常引以为傲的所谓的,的呃两个 torus 的这个结构，然后从上面从北极往下看，就看到类似像太极阴阳图在面做的旋转。然后顺便解释了北半球跟南半球克氏力。那其实你再仔细看，你学过数学、拓扑学的人就知道，这其实就是 Clamp 八轴。这个已经出来已经很久了。好
，只是他把这个像巴头，用一个比较不一样的这个形式来画他的头发具，其实就是跟这个像巴头是很像，所以其实也不是新的东西。那最后结论，时间差不多到了，当今宇宙学观测，他所引用的一些数据，嘲讽科学家的一些论点，其实任何一个这个有在做观测的。这宇宙学家都可以当场指证他的论点，或者说他所引用的数据是不对的。而且我们现在都已经颁了诺贝尔奖，二零零六颁了一个，二零一六颁了一个，二呃二零零六颁了一个，然后二零呃这个哦对，二零一一也颁了一个，总共有五位诺贝尔奖。那他还有更早之前的这些得奖的东西，他都好像他数落的变成是完全不对，而且引用的这个数据也不对。那对碎片几何要如何连接到自然界的四大交错，他真的是没有具体的说明。我去查过他没有，他真的没有讲。不知道他口口声一直说有，但是我不知道他是怎么做的。至少手拍下去，手不会散掉这件事情要讲清楚。用你的这个这个几何的这个概念，或是 curves 这个概念，要怎么样让这只手不散掉？光是这件事情，我们物理学家有理论、有实验都证明给你看。可是它里面有理论，但是没有一个推导过程的实验证明。那今天如果任何一个受西方教育的物理学家看到他的这些论点跟影片，一定会直接挑战他说：“哎、欸，你从头到尾都没有数学式的，因为科学很重要，可以量化。那你没有数学式的话，你就不是科学。”大部分的人可能会因为这样子就全盘推翻，甚至不愿意再看他的名单。但是我是比较保守一点，因为我讲过，我研究易经也超过二十多年的时间，易经很多地方是没有办法用。完全用量化的数学式来表示，里面虽然有逻辑在，但是逻辑不见得能够用很严谨的数学式来把它表达清楚。所以即使没有数学式，一个理论没有数学式，我觉得我是可以接受的，我还是可以愿意用科学态度去面对它。因为我前面开场白讲过，真正好理论只需要符合两个条件，它可以自圆其说，合理的解释现况，而且它可以准确预预测未来。即使它没有数学形式，它还是一个好的理论。它还是一样可以当科学来被研究，可是很遗憾的，它从头到尾只有在解释现况，没有准确预测未来。换句话说，你今天太阳东升西落，如果你要解释的话，我也可以发明一个理论，我说太阳东升西落是因为我家养的鸡，天亮之前会呱呱呱呱叫，所以太阳就起来，啊，那鸡一段时间不叫，太阳就西落了。那请问你这套理论有没有办法拿到火星上，把你家的鸡拿到火星上？然后看太阳什么时候会起来，什么过什什么时候会熄落。如果你家的鸡有办法成功的预测太阳什么时候会起来，什么时候熄落，那我就相信你，懂我意思吗？就是他从头到尾，我们任何在座每一个人，你都可以突发奇想，有很 crazy 的 idea 去解释万物，我都没有办法说你是错的，我只会问你，好，你这套说法到底可以帮我预测自然界里面什么样的未来？遥控器放开。你的理论能不能预测？准确预测它会往下掉。如果你可以找出至少有一两项，哎，那我就对你的东西有兴趣。如果你完全找不到出任何一项是可以用你的理论可以准确预测未来的话，那我对你的兴趣可能也不能，我也没办法说你是错的嘛，对不对？搞不好太阳东升西落真的是鸡叫，我不晓得啊，对不对？因为人类非常愚昧，我说这科学家永远是瞎子嘛，我摸到什么，我们看一分证据只能讲一分话，不能讲两分呢。谁可以讲两分？哲学家可以讲两分。所以哲学家永远是高过位阶，永远是高过科学家。你看人类文明的演化，就是哲哲学家的思维的不断的翻新推进，他官维可以支柱，所以现有一些奇想出来，可能十个哲学家有九个是错，只要一个成功就好，后面新的科学就出来。所以透过类似像这样的平台，其实我还是抱有蛮高的期待。这里有很多的哲学家，虽然不见得是受正规教育，但是我相信大家都是抱着研究哲学这种心情。来这平台来这边交流，那我当时看这个录影带也是很抱持这样心态。虽然它里面讲了很多，牵涉到科学元素，讲得很清楚的部分，很抱歉，我真的是可以拿去借证据说它的是不对，但是也我没有办法全盘否定他说他的这主题的价值，因为里面讲的时候提到中国古易经，哎，它也有涉猎一点，它的这些论点也还蛮有意思的，不见得是一条思路，搞不好是真的歪打正着的一条路，或是他已经想通了，他。这个著作权的关系，他不愿意讲清楚，这也是有可能。所以我说，结论就是说，他不是一个好的理论。为什么？因为他没有，目前为止我没有看到他这个这个条件。如果他下
一张 DVD 出来，可以告诉我们说他用这个几何的这个是基础，他可以预测什么什么自然界什么银河系怎么样，或是粒子会发生怎么样，纳米科技、手机可以从四 G 变成五 G， 他可以讲的很确切，从头到尾算给我看，有 paper 出来，啊，或是在网络上公开，哎、欸，那基本上我就会认为他符合第二条件可以预测未来，所以就我我就可以把这个所谓的布把它给拿掉。